Sapevate che il Rolex Yacht Master è l'unico orologio del catalogo Rolex ad essere in acciaio e oro ma ad avere la corona di carica in acciaio e non in materiale prezioso. E voi mi direte ma eh, come fai il tuo ad avere una corona in oro rosa se dovrebbe essere in acciaio? Beh questo perché io ho qualche fisima come ben sapete e ho acquistato su ebay una corona blisterata che ho poi sostituito all'orologio naturalmente l'ho comprata in oro rosa e questa in acciaio è quella che ho sostituito sull'orologio ma in tutto questo voglio farvi vedere anche qual è l'operazione per sostituire la corona premettendo che è una cosa che non dovete assolutamente replicare a casa perché non si fa perché si va da un orologiaio professionista in realtà è un'operazione abbastanza semplice ma come sempre sono cose che si possono fare soltanto con la consapevolezza di ciò che si sta facendo con gli attrezzi giusti con le giuste conoscenze anche di cosa si va a toccare in maniera tale da non fare danni e se fate danni naturalmente la responsabilità è solo vostra quindi state fermi allora per aprire eh, un orologio prima di tutto togliamo il bracciale io utilizzo la mia pinzetta che è molto comoda la trovate anche eh, abbastanza economica su amazon la mia è di quelle che costa tanto e funziona molto bene quelle economiche su amazon in realtà non le ho provate però eh, dovreste filarvi allora come la utilizzo io metto a battuta l'orologio stringo e tiro via la cassa in maniera tale da non avere come avete visto adesso lo vedete anche meglio, da non avere alcun problema con eventuali strusciamenti dell'orologio. Quindi ancora una volta stringo, tolgo e via. Il bracciale è andato, come avete visto, in un attimo. Il tappetino, ce ne sono di vari tipi, anche gommati, eh, ha lo scopo di offrire una superficie gommosa e quindi che non vada poi a rovinare, a graffiare l'orologio, il bracciale e le varie parti. Allora, ci sono vari metodi per aprire l'orologio. Chiaramente ci sono i metodi più professionali, eh, gli apri casse che costano un sacco di soldi. Io utilizzo un semplice morsetto eh, preso da Amazon, lo eh, riparo per bene, lo si può fare o con le pellicole antistatiche che si trovano su Amazon oppure in qualche modo proteggete. Qui ci va la corona, quindi l'orologio andrà posizionato in questo modo. Apriamo un po'. Ecco qui, questo lo mettiamo così. L'orologio è entrato, quindi ora stringiamo. A che cosa serve il fermacassa, questa piccola morsa? Serve chiaramente a ruotare con la chiave apri casse rolex con il mille righe serve a avere una giusta presa per poter eh, aprire l'orologio ora l'apertura non è eh, molte volte semplicissima bisogna fare la giusta pressione bisogna prestare la giusta attenzione la chiave potrebbe scappare non mi è mai successo che si rompesse uno dei, dei, dei dentini del fondello o della chiave però bisogna prestare la giusta attenzione anche perché sono orologi costosi vediamo se riesco eccolo qui a fare un lavoro abbastanza pulito senza esagerare eh, con la dovuta fermezza ora possiamo aprire il nostro orologio lo sgancio dal fermacassa e lo poggio sul mio cuscinetto cuscinetto con il fondo gommato che serve anche lui ad avere la giusta presa ora questo è un lavoro molto semplice noi andremo a premere il bottoncino che rilascia la tige alla quale è attaccata la corona adesso vi faccio vedere e eh, chiaramente eh, non servono particolari accortezze è chiaro che se eh, fosse necessario andare a toccare il calibro eh, smontare alcuni pezzi come l'automatico o altri ponti ecco il lavoro si deve fare in maniera molto più pulita con i ditali in gomma per le dita eh, e tutto il resto insomma questo qui è il nostro bellissimo bellissimo insomma <ride> 
per alcuni certamente c'è di meglio ma devo dire che non è assolutamente male il nostro 3235 ovvero il nuovo calibro Rolex con data perché quello senza data invece si chiama 3230 che anima gli ultimi professionali e gli ultimi orologi con data come per esempio i Dayjust di Rolex ora quello che andremo noi a premere è questo bottoncino qui che andrà a rilasciare la tige della corona e questo è un'operazione che possiamo fare praticamente senza toccare nulla andremo soltanto a svitare la corona eccola qui le facciamo un mezzo giro per farla uscire come vedete la spirale continua ad andare quindi io non sto dando fermo macchina non sto bloccando nulla devo semplicemente premere questo bottoncino vi faccio vedere anche un'altra cosa che vi aveva fatto notare anche il mitico beppe di watch fan come potete vedere le bride per mantenere fermo il movimento alla cassa sono le bride che hanno da sempre anche i daytona cioè sono delle bride amovibili togliendo questa vite se ne viene via anche questo pezzettino in metallo è una cosa abbastanza strana vedere queste bride su un 32 35 perché i 31 35 cioè il precedente quello che eh, era differente aveva decorazioni più belle anche e non aveva ancora i cuscinetti a sfera il rotore con i cuscinetti a sfera invece aveva delle bride fisse che praticamente si eh, mollavano avvitandole in pratica la vite le schiacciava contro il movimento ehm, allontanandole dalla cassa e quindi consentendo poi al movimento di ruotare questo movimento praticamente ruotava in questo modo e essendoci delle asole che lasciavano poi libere le bride fisse sul movimento consentivano anche di sfilarlo in questo modo eh, Rolex è tornata alle bride amovibili come attualmente sui Daytona anche più prestigiosi insomma da 100.000 euro ci sono queste bride che fanno il loro lavoro eh, indubbiamente e non conosco insomma il motivo per cui siano eh, tornati alle bride amovibili anche se devo dire che dover ruotare il movimento con tutto il quadrante all'interno della cassa nel momento in cui bisognava raggiungere con le bride fisse le asole della cassa per consentire di rimuoverlo a me non è mai piaciuto far strusciare il quadrante all'interno del rio perché voi eh, capite bene che muovendo tutto all'interno dell'orologio eh, il quadrante striscia sul rio qui perché il quadrante poggia sul rio dal, dal basso eh, onestamente non so se è un sistema più economico o meno Beppe di Watch Fan diceva che è più economico per lui è un passo indietro a me sinceramente se funziona bene eh, mi piace di più perché appunto consente di togliere le bride e semplicemente sfilare il movimento senza doverlo ruotare rischiando secondo me di fare qualche piccolo danno ho anche parlato troppo andiamo a rimuovere la corona premendo questo bottoncino soltanto al centro sono due dischi non so se riuscite a percepirlo eh, premendo con una punta larga e quindi andando a prendere entrambi i dischi di questo bottoncino farete quasi matematicamente saltare il tiretto il tiretto è eh, in pratica quello che consente di eh, tirare la, eh, la corona la tige eh, senza farla scappare via e eh, diciamo poi andando a bloccare per chi ce l'ha eh, con il fermo movimento anche la, la spirale eh, in rolex eh, questo eh, tastino qui in pratica deve essere premuto al centro con una punta sottilissima altrimenti il tiretto scapperà e in pratica bisognerà smontare tutto tirar via il movimento per rimettere in posizione poi la molletta che tiene il tiretto contro la platina principale tecnicismi insomma che eh, mi rendo conto sono abbastanza complicati comunque detto questo punta sottile torniamo sul nostro cuscino come punta sottile utilizzo una pinzetta Orotec molto molto precisa, anche se è un po' rovinata da, dal tempo, ma questa è colpa mia. Eh, pinzetta che ehm, costa mediamente 70-80 euro, proprio perché è una pinzetta di altissima precisione. Allora, mi metto in questa posizione, premo al centro il mio tastino mentre tiro via la corona. La corona è già venuta. Ed eccola qui. 
con la sua tige, una tige molto diversa da quelle che sono state le tige fino al ehm, 31-30 e 31-35. Infatti, come potete vedere, non si vede, si unisce perfettamente alla molla di ritenuta della corona, che eh, in pratica consente alla corona di schiacciare contro la tige per poi avvitarsi, e, ed è una tige molto più, più spessa e mi sembra anche più elaborata delle precedenti, anche se poi alla fine eh, fa, fa il lavoro di una qualsiasi tige niente di, di particolare ora come si rimuove la tige dalla corona è molto semplice eh, normalmente si utilizza un attrezzo che è una specie di punta di trapano eh, che con un rocchetto eh, ci si infila all'interno la tige e poi con il rocchetto si stringe per tenerla salda se non abbiamo tutta questa bellissima strumentazione beh io onestamente utilizzo una semplice pinzetta con un pannetto che consenta di tenere la la tige ben salda ora ci potrei provare anche con le mani non succede nulla perché normalmente sono eh, tenute ben salde vi faccio vedere comunque come funziona in maniera tale da rendervi conto di quanto sia sia semplice è chiaro che tutte queste cose vanno fatte eh, non vanno fatte a casa mai eh, andrete da un buon orologiaio io in ogni caso a casa mi cimento quindi con la pinza tengo la tige la corona è già venuta via come potete vedere la molletta questa qui è solidale alla corona in oro in oro rosa ed è d'acciaio anche lei perché poi si avvita appunto contro la tige anch'essa in acciaio in maniera tale da accoppiare due materiali uguali e questo semplicemente una volta svitata si avvita la nostra corona sostitutiva eh, normalmente con del freno a filetto che adesso metterò per conto mio si stringe nuovamente ed è pronta per essere rimontata bene messo il freno a eh, filetto adesso possiamo semplicemente reinserire la tige con la corona come potete vedere la spirale continua e ha continuato ad andare avanti durante questa operazione noi con molta tranquillità rimettiamo la nostra tige muoviamo un po in maniera tale che entri nel movimento senza far danni eccola qui il suo scattino l'ha fatto la corona gira normalmente primo scatto data la possiamo riavvitare e abbiamo sostituito la nostra corona almeno virtualmente con quella che avevo acquistato. Ora il nostro Yacht Master Everosa Acciaio e Oro Rosa ha anche la sua bellissima corona. Ora, togliendo un po' di attrezzi che non ci servono e che potrebbero graffiare le nostre parti, richiudiamo l'orologio. Come li richiudiamo? Beh, abbiamo toccato veramente poco, quindi con un soffietto andiamo a soffiare eventuale polviscolo, polviscolo o piccoli granelli e a questo punto andiamo a richiudere l'orologio in prima battuta gli do una prima avvitata a mano e poi facciamo quello che avevamo fatto prima, ovvero nel morsetto, nel nostro morsetto ci mettiamo l'orologio, lo stringiamo in maniera da tenerlo ben saldo senza esagerare perché poi insomma la sensibilità farà il resto, andiamo a stringere il nostro fondello. Ora questo orologio è impermeabile? È una buona domanda. Ora, nella mia decennale esperienza con questi piccoli lavoretti fai da te, con orologi più o meno preziosi, onestamente, eh, stando attenti al rimontaggio, a tenere ben pulita la guarnizione e soprattutto a chiudere l'orologio con la giusta forza senza andare a pizzicare la guarnizione che è la cosa più pericolosa eh, non ho mai avuto problema di alcun tipo è chiaro che eh, 
premettendo che questi lavori non li dovete fare a casa se non sapete esattamente che cosa state facendo e comunque a vostro estremo rischio e pericolo sarebbe cosa buona e giusta e non escludo di farlo appena possibile andare poi da un orologiaio per un test di impermeabilità ha senso fare un lavoro di questo tipo dipende da voi insomma i rischi sono minimi soprattutto se sapete cosa state facendo però ecco lo sfizio di cambiare corona è una cosa su cui si può tranquillamente soprassedere detto questo però come rimonto il bracciale esattamente come l'ho rimontato quindi io con la mia pinzetta acchiappo le anzette a molla le stringo e poi vado ad infilarci la cassa in maniera tale come abbiamo visto anche all'inizio che non possa sfuggire ehm, la lanzetta che va poi a rovinare sia le anze al di sotto ma può capitare facendo l'operazione al contrario purtroppo anche di graffiare le anze al di sopra e lì vi giuro che è davvero una, una cosa che non mi farebbe dormire la notte quindi anche in questo caso sempre con molta calma e andando a sfruttare gli spazi che ci concede la lamella interna della chiusura prendiamo le anzette a molla le chiudiamo ci infiliamo la cassa all'interno e poi anche qui senza far scappare nulla andiamo a sistemare il bracciale ci sono momenti in cui il bracciale lo abbiamo sistemato ci sono momenti in cui il bracciale entra eh, in maniera perfetta eh, nella cassa e quindi lasciandolo con la pinzetta poi eh, non c'è neanche bisogno di muoverlo e altri momenti in cui come avete visto dove invece eh, il eh, bracciale eh, va un po' sistemato con le mani comunque anche qui è soltanto un po' di esperienza l'orologio lo possiamo rimettere al polso e direi che è pronto per un'estate al sapor di cioccolato